ஹைவஸ் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களை தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அரசியல் மற்றும் சினிமாவை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு உதவி செய்கிறதுல முத ஆளாக வந்து நிற்பார்ன்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தாலும் விஜயகாந்தருடைய உதவி அப்படின்றது அந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லலாம் கஜா புயலாக இருக்கட்டும் சரி எந்த ஒரு வெள்ள நிவாரணமாக இருக்கட்டும் சரி விஜயகாந்துடைய தொண்டு அந்த இடத்துல கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே வெளிப்படும் சொல்லலாம் அந்த வகையில் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சினிமாவுக்கு தவிர்க்க முடியாத ஒரு தலைவராக இருந்திருக்காருனே சொல்லலாம் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி கமல் அப்படின்ற திரைப்புலப்புலங்கள் உச்சகட்டத்தில் இருக்கும்போது தனக்கான ஒரு அடையாளத்தை வந்து கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் மக்கள் மத்தியில் வந்து பதிச்சிருந்தார் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புறங்களில் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ரஜினி கமலுக்கு இணையான ஒரு வெற்றியை கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் கொடுத்திருந்தார் ஒரு வருடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபது படங்களுக்கு மேலே நடித்து வெளிவந்த ஒரே ஒரு தலைவன் இருக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கேப்டன் விஜயகாந்தாக இருக்கலாம் ஸோ அதை மறுக்க யாராலையும் முடியாது இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ரெக்கார்டை யாருமே பிரேக் பண்ணலை இந்த சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் சமூகத்தில் நடக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளை பற்றி அவ்வப்போது வந்து தன்னுடைய கருத்துக்களும் தெளிவிச்சு வந்துக்கிட்டே இருப்பார் மேலும் பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்த் தற்போது அந்த சுஜித் அப்படின்ற பையன் வந்து அந்த ஆழ்துளாய் கிணறில் விழுந்துட்டான் ஸோ அவனுக்காக வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காரு மேலும் பார்த்தீங்கன்னா இது போன்ற ஒரு சம்பவம் வந்து இன்னொரு தடவை நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியும் கருத்துக்கள் தெரிவிச்சிருந்தார் தற்போது அதை தாண்டி இப்போ என்ன ஒரு தகவல் வைரலாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிகிட் படம் பார்த்தாரா விஸ்வாசம் படம் பார்த்தார் எந்த படம் நல்லா இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தகவல் வந்து உங்கள் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரு புது படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த படம் தனக்கு பிடிச்சவங்க நடிச்சிருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஒரு சில காட்சியில் வந்து தன்னுடைய பையன் கூட உட்காந்து எந்த காட்சி நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசித்து பார்க்கக்கூடிய வழக்கம் கொண்டு வர் ஏன்னா அவருக்கு இப்போ வந்து உடல்நிலை சரியில்லாமல் ஒரு சில காட்சிகளை மட்டும் அவர் பார்த்து வந்துட்டுருக்காரு அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வாசம் படத்தை அவர் அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தல அஜித்துக்கு ஃபோன் பண்ணி வாழ்த்துக்களை சொல்லியிருந்தார் மேலும் படம் வந்து ரொம்பவே நடிச்சிருக்கீங்க அவங்க கேரக்டர் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ரீசெண்டாக தளபதியோட பிகில் படம் ரிலீஸ் ஆகிருந்துச்சு ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தளபதி விஜய் அவர்களுக்கு தன்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சிருந்தார் ஏன்னா விஜய் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக நம்ம விஜயகாந்த் அவர்கள் கூட தான் செந்தூர பாண்டியனில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார் ஸோ அப்போ நடித்த விஜய்க்கும் இப்போ இருக்க விஜய்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசம் இல்லாமல் விஜயும் பார்த்தீங்கன்னா விஜயகாந்தை எப்பயுமே பாசத்தோட அண்ணன் அப்படின்னு தான் அழைப்பார் ஸோ அந்த ஒரு நல்ல ஒரு நட்பு காரணமாக பார்த்தீங்கன்னா விஜயோட படம் எப்போ ரிலீஸ் ஆனாலும் அதுக்கு தன்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் விஜய் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா விஜய்க்கு முதல் ஆளாக வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து வந்துட்டு இருக்காரு தற்போது இந்த சூழ்நிலையில் பிகில் படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் விஜய் ஆனதுக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லை விஸ்வாசம் படத்துடைய கிளைமேக்ஸ் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்ற ஒரு பரபரப்பான ரசிகர்களிடையே மோதல் ஏற்பட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் விஸ்வாசம் படத்தை தான் வந்து தளபத் விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து கிளிக் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரியும் சில தகவல்கள் வந்து பரவிக்கிட்டு விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு தளபதியோட பிகில் படத்துடைய கிளைமேஸ் பிடிச்சிருக்கா இல்லை விஸ்வாசம் படத்துடைய கிளைமேஸ் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் எல்லோரும் மத்தியில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ரெண்டு படத்துடைய கிளைமேக்ஸும் ஒரே விதமான கருவை கொண்டிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கான ஒரு முக்கியத்துவத்தை அதிகமாகவே கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இதுக்கு முன்னாடி தலா நடித்த பார்த்தீங்கன்னா வேதாளம் படத்தில் ஒரு கல்யாண சீன் வரும் அதில் வந்து பெண்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாங்க பெண்களுக்கு வந்து இப்பயாச்சும் ஃப்ரீடம் கொடுங்க ஸோ அவங்கள வந்து படிக்க விடுங்க மேரேஜ்ன்றது அப்புறம் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதே சீக்வன்ஸை தான் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம பிகில் படத்திலையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ஒரு எமோஷன்ஸான சீன் இருக்கும் பெண்களுக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் பெண்களை வந்து அவங்களும் போராடுவாங்க அவங்களுக்கும் ஒரு கனவுகள் இருக்கும் அவங்களுக்கும் ஒரு லட்சியம் இருக்கும் அப்படின்றத தளபதி அவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா பிகில் படத்தில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் மேலோங்கி வரணும் அப்படின்றத தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹீரோஸோடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்குது அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தளபதி விஜயும் சரி தல அஜித் அமுலும் சரி பெண்களை ஒரு உயர்ந்த இடத்துல வைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் ஒரு கதையை வந்து தேர்ந்தெடுத்து நடிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுதான் இந்த ரெண்டு படத்துடைய கதையாக இருக்குது அப்படின்றது நம்மளால் புரிஞ்சுக்கிற முடியும் கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுக்கு எந்த படத்துடைய கிள